സ്വയം പരിശ്രമമാണ് മികച്ച സഹായം ഒരു ദിവസം ഒരു കർഷകൻ തന്റെ കാളവണ്ടിയുമായി ചന്തയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ ഒരു വലിയ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി വണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങൾ മൃദുവായ നനഞ്ഞ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി വണ്ടി നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൃഷിക്കാരൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഓ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കുക ദൈവമേ അങ്ങ് വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു അപരിചിതൻ കൃഷിക്കാരന്റെ അടുത്തെത്തി അവൻ പറഞ്ഞു ഹേയ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയില്ല വരൂ നമുക്ക് വണ്ടി തള്ളാം കൃഷിക്കാരൻ സമ്മതിച്ചു അവർ വണ്ടി തള്ളി തുടങ്ങി നനഞ്ഞ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കൃഷിക്കാരൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി അദ്ദേഹം അപരിചിതനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്തിന് നന്ദി നിങ്ങളുടെ നല്ല ഉപദേശം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് വൺ ഡേ എ ഫാമർ വാസ് റിട്ടേണിംഗ് ഹോം ഫ്രോം ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ബുലക്ക് കാർഡ് The cart had a heavy load in it. Suddenly, it started raining heavily. The wheels of the cart got stuck in the soft wet mud. The cart could not move. The farmer began to cry and said, "Oh, what shall I do now? Who will help me? Please God, please come and help me." Just then, a stranger came up to the farmer. He said, "Hey, why are you crying?" God will not help you if you simply cry and do nothing. Come on, let us push the cart. The farmer agreed and they began to push the cart. Soon the cart wheels came out of the wet mud. The farmer was very happy. He thanked the stranger and said, Thank you my friend. I will always remember your good advice. Moral: God will help you only if you put in the efforts and try.